প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকের এই পর্বে থাকছে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারিতে শুধুমাত্র দুটি ডিজিট থাকে 0 এবং 1 যার বেস হচ্ছে 2 অর্থাৎ যেই নাম্বার সিস্টেমের বেস 2 সেই নাম্বার হচ্ছে বাইনারি নাম্বার শুধুমাত্র 0 এবং 1 দিয়ে কিভাবে অসংখ্য সংখ্যা গঠন করে এই বাইনারি পদ্ধতিতে আমি আজকে আপনাদেরকে একটি সিরিজের মাধ্যমে এই বাইনারি নাম্বার সিস্টেমটাকে খুব সহজভাবে প্রেজেন্ট করব শুধুমাত্র 0 এবং 1 দিয়ে কিভাবে অসংখ্য নাম্বারকে অসংখ্য সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করে এই বাইনারি সিস্টেম প্রথমেই আমি ম্যানুয়ালি এই 0 এবং 1 দিয়ে কয়েকটি সংখ্যাকে গঠন করছি 0 1 তারপর হচ্ছে 0 1 0 अर्थात एटी होते टू, थ्री की बाबी लिख बो हमरा वन वन थ्री, फोर की बाबी लिख बो वन जीरो जीरो फोर, फाइव की बाबी लिख बो वन जीरो वन, सिक्स की बाबी लिख बो वन वन जीरो, सेवेन की बाबी लिख बो वन 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 सेवेन, एट की बाबी लिख बो वन जीरो जीरो जीरो, ये बात होते एट, नाइन की बाबी लिख बो वन जीरो जीरो वन, टेन की बाबी लिख बो वन जीरो वन जीरो ताले इखने हम रखो थोड़ी क्लाम ये टाउट से जीरो तब टाउट से वन तब टाउट से टू टाउट से थ्री टाउट से फोर टाउट से फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन ये जी बाइनरी ते ए शंका गुलाब में मैन्युअली लिखे थे इम्हा बे हम रा इलेवेन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन लिखे जावो অসংখ্য সংখ্যাকে আমরা এর ধারাবাহিক ভাবে যদি লিখে যাই তাহলে বাইনারি মানগুলো 0 এবং 1 এর মাধ্যমে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারব কিন্তু কথা হচ্ছে এইভাবে কতক্ষণ আমরা কত সময় এইভাবে বাইনারি লিখে যেতে পারব যদি বলা হয় যে 50 এর বাইনারি কত তাহলে 50 লিখতে কয়টা 0 কয়টা 1 প্রয়োজন এই জিনিসটা খুঁজে খুঁজে বের করা আমাদের জন্য খুব কঠিন একটা ব্যাপার তাই আমি এমন একটি সিরিজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাইনারি সিরিজ যার মাধ্যমে আমরা এই প্রত্যেকটা ডিজিটকে টেকনিকের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা নাম্বারকে বাইনারিতে প্রেজেন্ট করতে পারব তাহলে এই সিরিজটা কি আমরা জানি বাইনারির বেস হচ্ছে 2 বাইনারির বেস হচ্ছে 2 আমি সিরিজটা লিখছি 2 তাহলে 2 2 2 আমরা লিখলাম 2 2 প্রত্যেকটার উপরে আমরা ক্রমান্বয়ে নাম্বারগুলোকে লিখব 0 1 2 3 4 5 6 7 এভাবে আমরা লিখে লিখে যত খুশি আমাদের যত নাম্বার প্রয়োজন হবে আমরা নাম্বারকে বাড়াতে পারব তাহলে এই সিরিজটাতে যার বেস হচ্ছে 2 2 এর উপরে আমরা 0 1 2 3 4 5 6 7 দিয়ে যাচ্ছি 2 এর উপরে 0 মানে কত 1 2 এর উপরে 1 কত হবে 2 2 এর উপর পাওয়ার 2 কত হবে 4 2 এর উপরে পাওয়ার 3 কত হবে 8 2 এর উপরে পাওয়ার 4 কত হবে 16 2 এর উপরে পাওয়ার 5 কত হবে 32 2 এর উপরে পাওয়ার 6 কত হবে 64 2 এর উপরে পাওয়ার 7 কত হবে 128 অর্থাৎ 128 এইভাবে আমরা যে নাম্বারগুলো পাচ্ছি একটা বিষয় একটু খেয়াল করি প্রথম 1 তাকে 2 দিয়ে গুণ করলে কত হবে 2 2 কে আমরা যদি 2 দিয়ে গুণ করি তাহলে 4 4 এর ডবল হচ্ছে 8 8 এর ডবল 16 16 এর ডবল হচ্ছে কত 32 13 এর ডবল হচ্ছে 64 64 এর ডবল হচ্ছে 128 অর্থাৎ প্রত্যেকটা 2 করে করে বাড়ছে আমরা দশমিক সিস্টেমে একটা বিষয় রেখেছিলাম 5 5 5 ডেসিমালে 10 করে করে তার স্থানীয় মানগুলো তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এই 5 এককের গড়ে আছে 5 এই 5 দশকের গড়ে আছে অর্থাৎ 5 0 50 এই 5 আছে শতকের গড়ে 5 0 0 500 এখানে যে বিষয়টা তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটির পজিশন কে 10 দ্বারা গুণন হয়েছে 5 কে যদি আমরা 10 দিয়ে গুণ করি পাবো কত 50 50 কে যদি আমরা 10 দিয়ে গুণ করি কত পাবো 500 
আবার এখানে আরেকটি ফাইভ যদি আমরা বাড়াই তাহলে ফাইভ এর পজিশন হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ এই পাঁচশোকে যদি আমরা দশ দিয়ে গোল করি তাহলে আমরা ফাইভ থাউজেন্ড পাই একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রতিবার প্রত্যেকটি পজিশনকে দশ গুণন হয়েছে এটা হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তাহলে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে তার প্রত্যেকটি পজিশনকে দশ গুণন হয় আর বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে তার প্রত্যেকটি পজিশন দুই গুণন হয় এই ওয়ানকে আমরা যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা কত টু টুকে দুই দ্বারা গুণ করলে ফোর ফোরকে দুই দ্বারা গুণ করলে এইট এইটকে দুই দ্বারা গুণ করলে সিক্সটিন সিক্সটিনকে দুই দ্বারা গুণ করলে থার্টি টু থার্টি টু এর ডবল হচ্ছে কত সিক্সটি ফোর অর্থাৎ প্রত্যেকটি ডবল প্রত্যেকটি পজিশনের ডবল হবে এই হচ্ছে বাইনারি সিরিজ এই সিরিজে আমি এমন একটি সিস্টেম আপনাদেরকে শেখাবো যার মাধ্যমে আপনারা বাইনারি যে কোনো সংখ্যাকে আপনারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন এই সিরিজটাকে একটু ভালো করে বুঝলে আপনারা যে কোনো বাইনারি মানকে আপনারা লিখতে পারবেন কম্পিউটার অফ এবং অল দুটি পজিশনে কাজ করে হয় অফ আর না হয় অন যখন অন থাকবে হাই ভোল্টেজ যখন অফ থাকবে তখন লো ভোল্টেজ এই দুটি পজিশনে কম্পিউটার কাজ করে জিরো এবং ওয়ান দ্বারাই এই সিরিজের মাধ্যমে আমরা অসংখ্য বাইনারি লিখতে পারব একটু বিষয়টা ভালো করে খেয়াল করার জন্য অনুরোধ করছি এই সিরিজে আমরা যদি এই ওয়ানের পজিশনকে আমরা অফ রাখি অফ মানে কি জিরো তার মানে হচ্ছে জিরো কত পেলাম আমরা এখানে জিরো যদি ওয়ানের পজিশনকে আমরা অন করি তাহলে পাব কি ওয়ান এবার বাকি পজিশনকে যদি আমরা কি করে দিই অফ করে দিই বাকি প্রত্যেকটার পজিশনকে আমরা যদি অফ করে দিই তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি জিরো আবার এই ওয়ানের পজিশনকে আমরা অন করে দিলাম ওয়ান অন করে দিলাম আর বাকি প্রত্যেকটা পজিশন জিরো দিয়ে দিলাম প্রত্যেকটি পজিশনকে জিরো দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে দৃশ্যমান কি হচ্ছে এখানে দৃশ্যমান হচ্ছে প্রত্যেকটার পজিশন জিরো আর একটি পজিশন হচ্ছে অন তাহলে একের পজিশন অন মানে হচ্ছে এখানে ওয়ান এবার আমরা টুর পজিশনকে অন করব অর্থাৎ আমরা দেখব কাকে টুকে টু দৃশ্যমান আর বাকি সবগুলো জিরো বাকি সবগুলো জিরো তাহলে ওয়ানের পজিশন জিরো আর এর পাশে সবগুলোর পজিশন জিরো সবগুলোর পজিশন জিরো ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান জিরো এই ওয়ান জিরো ওয়ান কার পজিশন একটিভ আছে টুর পজিশন একটিভ আছে সুতরাং এটা হচ্ছে টু ওকে এবার আমরা যদি ওয়ান এবং টু এই দুটার পজিশনকে অ্যাক্টিভ করে দেই অর্থাৎ টুর পজিশনকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম ওয়ানের পজিশনকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম আর বাকি সবগুলো জিরো বাকি সবগুলো জিরো এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান এই ওয়ান ওয়ান দ্বারা টু এবং ওয়ানকে অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে আর বাকি সবগুলো জিরো অর্থাৎ টু এবং ওয়ান কত হবে টু এবং ওয়ান হবে থ্রি থ্রি এবার আমরা দেখি তো বাইনারির সাথে আমাদের মিল আছে কি না জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে থ্রি তাহলে এবার আমরা ফোর লিখি ফোর এই ফোরের পজিশনকে আমরা অ্যাক্টিভ করে দিলাম তাহলে ফোরের ডান পাশে আরও দুটি পজিশন রয়েছে টু এবং ওয়ান এই টু এবং ওয়ানের পজিশনকে আমরা অফ রাখব অর্থাৎ ওয়ান জিরো জিরো হলে কি হবে ফোর হবে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সিরিজটা এবার আপনারা নিজেরা এখান থেকে তৈরি করুন সিক্সটিন যদি আমরা লিখি তাহলে সিক্সটিনের পজিশনকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ করি আর বাকি পজিশনগুলোকে আমরা অফ রাখি এক দুই তিন চারটা পজিশনকে আমরা অফ রাখব এইটের পজিশন ফোরের পজিশন টুর পজিশন ওয়ানের পজিশন আমরা কি করলাম অফ রাখলাম আমরা অ্যাক্টিভ করলাম কার পজিশন সিক্সটিনের পজিশন তাহলে ওয়ান জিরো 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 তার মানে হচ্ছে কত সিক্সটিন আমি ধারাবাহিকভাবে আর লিখছি না আপনারা এই সিরিজটাতে আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখালাম আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করেন তাহলে দেখবেন যে কোনো সংখ্যা আপনারা বাইনার দিয়ে বের করতে পারছেন আমি যদি বলি এই সিরিজে নাইন লিখব নাইন তাহলে এইটের পজিশনটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করে দিলাম এইটের পজিশন অ্যাক্টিভ এইট আমরা এইটকে দেখতে পাচ্ছি বাকি ফোর এবং টু এই দুইটার পজিশনকে আমরা অফ রাখলাম 
আর হচ্ছে ওয়ান এর পজিশনকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম তাহলে এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি কি ওয়ান তাহলে এইট এবং ওয়ান কত হবে এখানে নাইন তাহলে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তার মানে হচ্ছে নাইন ওকে এবার যদি আমরা একশো আটাইশের বাইনারি লিখি তাহলে আমরা একশো আটাইশের পজিশনটাকে অ্যাক্টিভ করে দিব আর বাকি পজিশনগুলোকে আমরা অফ করে রাখবো বাকি পজিশনগুলো কি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা পজিশন আছে অর্থাৎ ওয়ানের পরে আমরা যদি সাতটা জিরো দিই ওয়ান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে আমরা কি পাব এর মানে হচ্ছে একশো আটাইশ ওয়ান জিরো 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 তার মানে এই নাম্বারটা হচ্ছে একশো আটাইশ এর বাইনারি আশা করছি এই সিরিজটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার যদি তার চাইতে আরো বড় মানের প্রয়োজন হয় টুর উপরে পাওয়ার দিব এইট টুর উপরে পাওয়ার দিব নাইন টুর উপরে পাওয়ার দিব টেন এভাবে আমরা প্রত্যেকটার পজিশনকে আরো বাড়াতে পারবো আমাদের যত বেশি প্রয়োজন হবে এবার আপনারা যদি একটু থিঙ্ক করেন এই পজিশনটাতে যদি একটু থিঙ্ক করেন তাহলে আপনারা বাইনারি যে কোনো মানকে চোখের পলকে বলে দিতে পারবেন আমি যদি এখান থেকে বলি থার্টি টু তাহলে থার্টি টু থার্টি টুর পজিশনটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করবো বাকি কয়টা পজিশন আছে এক দুই তিন চার পাঁচটা পজিশন অর্থাৎ থার্টি টুর পরে পাঁচটা পজিশনকে আমরা জিরো দিয়ে রাখবো এই থার্টি টু দৃশ্যমান হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ানের পরে আরও পাঁচটা জিরো বসালে কি হবে থার্টি টু হবে যদি থার্টি থ্রি লিখতে চাই তাহলে থার্টি টুর পজিশন অ্যাক্টিভ আর ওয়ানের পজিশন অ্যাক্টিভ অর্থাৎ থার্টি টু আর ওয়ান থার্টি থ্রি যদি আমরা থার্টি ফোর লিখতে চাই থার্টি টু আর হচ্ছে টু এই দুইটার পজিশন অ্যাক্টিভ রাখবো বাকি পজিশনগুলোকে জিরো করে ফেলবো তাহলে আমরা এই পদ্ধতিতে বাইনারি লিখতে পারবো এবার এই বাইনারি সিস্টেমে তার বেস টু টুর উপর যে পাওয়ারগুলো আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো আসলে কি মিন করে আমি একটু বুঝিয়ে বলছি পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বেস টু তার পাওয়ার থ্রি আমি থ্রিটাকে নিলাম তাহলে কত হবে এইট এই থ্রি বি থ্রি বিট সংখ্যাকে নির্দেশ করে বিট সংখ্যা অর্থাৎ তিন বিটে আমরা আটটি পর্যন্ত বাইনারি লিখতে পারবো তিন বিটে আমরা আটটি বাইনারি লিখতে পারবো তিন বিট মানে কি এই যে জিরো লিখেছি এখানে একটি বিট আছে যদি আমরা এখানে যদি আমরা এখানে জিরোর সাথে আরেকটি জিরো দিই তাহলে জিরো অর্থাৎ দুই বিটে আমি জিরো লিখেছি এর সাথে যদি আরেকটি জিরো দিই আমি তিন বিটে জিরো লিখেছি এবার যদি ওয়ানকে আমি তিন বিটে প্রকাশ করি তার বামে আরও দুইটা জিরো দিয়ে প্রকাশ করলাম আমি এতগুলো জিরো না দিয়ে আমি তিন বিটে সর্বোচ্চ আটটি সংখ্যাকে লিখতে পারবো তাহলে তিন বিটে আমি এটাকে প্রকাশ করছি ওয়ান জিরো এর পাশে আরেকটি জিরো দিয়ে আমরা এটাকে তিন বিটে প্রকাশ করলাম এই প্রত্যেকটি ডিজিট হচ্ছে এক একটি বিট প্রত্যেকটি ডিজিট এক একটি বিট সংখ্যাকে নির্দেশ করে তাহলে ওয়ান ওয়ান এখানে দুই বিট আছে আমরা আরেকটি বিট বামে জিরো দিয়ে দিব ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে তিন বিট আছে ওয়ান ওয়ান জিরো এখানে তিন বিট আছে ওয়ান 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 এখানে তিন বিট আছে সেভেন অর্থাৎ এই সেভেন পর্যন্ত আমরা মোট আটটি সংখ্যাকে প্রকাশ করতে পারছি এটা হচ্ছে তিন বিটে আমরা এই সেভেন পর্যন্ত মোট আটটি সংখ্যাকে লিখতে পারব এবার যদি আমরা বিট সংখ্যা বাড়াই যেমন টু পাওয়ার ফোর টু পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা এখানে সিক্সটিন ষোলোটি সংখ্যাকে আমরা লিখতে পারব এবার দেখেন আমরা যদি এই তিন বিটে থাকি তাহলে সেভেনের বেশি লিখা যাচ্ছে না অর্থাৎ আট পর্যন্ত আমরা লিখতে পারব না যদি আট পর্যন্ত লিখতে হয় আমাদের বিট সংখ্যা আরেকটি বাড়াতে হবে আমাদের বিট সংখ্যা যেতে হবে চার বিটে যদি আট আমাদের লিখতে হয় তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে কয় বিটে চার বিটে ওয়ান জিরো 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 অর্থাৎ এটা হচ্ছে এইট নাইন যদি লিখি তাহলে আমাদেরকে চার বিটে অবশ্যই লিখতে হবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এর নিচে আমরা তিন বিটে থেকে প্রকাশ করতে পারবো না এভাবে আমাদের বিট সংখ্যা বেশি প্রয়োজন হবে যদি আমরা আরও বড় সংখ্যাকে প্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা যত বড় সংখ্যাকে প্রেজেন্ট করব আমাদের বিট সংখ্যা তত বাড়বে তাহলে একটা বিষয় ক্লিয়ার যে বাইনারির বেস 
এর যে পাওয়ারগুলো আছে এই পাওয়ারগুলো দ্বারা বিট সংখ্যাকে নির্দেশ করে যদি বেস টু এর পাওয়ার আমরা টু দেই তার মানে এখানে চারটি সংখ্যা পর্যন্ত আমরা প্রকাশ করতে পারব এর বেশি সংখ্যা এখানে প্রকাশ করা যাবে না আমরা টু পাওয়ার হচ্ছে কত টু এই টু পাওয়ার দ্বারা কি প্রকাশ করে বিট সংখ্যাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ দুই বিটে আমরা দুই বিটে কত লিখতে পারবো দুই বিটে লিখতে পারবো জিরো জিরো তারপর লিখতে পারবো আমরা জিরো ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান জিরো তারপর ওয়ান ওয়ান এখানে মোট কয়টি সংখ্যা প্রকাশ করা আছে এখানে মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশ করা আছে এর বাইরে আর সংখ্যা প্রকাশ করা যাবে না আপনারা নিজেরা একটু ট্রাই করে দেখবেন যে আমরা যদি টু পাওয়ার টু দেই তাহলে দুই বিটে আমরা এই চারটি সংখ্যার বেশি সর্বোচ্চ বাইনারিটি তিন এর বেশি কিন্তু আমরা কোনোভাবেই আর প্রকাশ করতে পারছে না অর্থাৎ বেজের উপরে যে পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটি বিট সংখ্যাকে নির্দেশ করে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি বাইনারির গঠন সম্পর্কে আপনাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না আপনারা নিজেরা এই সিরিজটাকে লিখে লিখে প্রত্যেকটা পজিশনে আপনারা অ্যাক্টিভ করে করে তার মানগুলোকে লিখে ধারাবাহিকভাবে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত অথবা একশো পর্যন্ত মান খাতার মধ্যে লিখে প্র্যাকটিস করেন তাহলে এই বাইনারি সম্পর্কে আর কোনো প্রবলেম হবে না এই সিরিজটাকে আপনারা এমনভাবে প্র্যাকটিস করেন যাতে আপনারা চুখ বন্ধ করলে এই সিরিজটা আপনার চুখে বেসে ওঠে তাহলেই বাইনারি খুব সহজে আপনারা প্রেজেন্ট করতে পারবেন আশা করছি এই ক্লাস থেকে আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন সবাই ভালো থাকুন সবার জন্য শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ